பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி ஒன்று ஆயத்தொலை வடிவியல் முதல் வினா கீழ்கண்ட புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு காண்க இதில் ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்குது முதல் சப்டிவிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் நாலு கம்மா ஆறு மற்றும் மைனஸ் மூணு கம்மா மைனஸ் அஞ்சு இந்த புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தீர்வு முதல்ல நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த புள்ளிகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை அப்படியே எடுத்த முக்கோணத்தின் பரப்பளவு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து ரஃப்பாக ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த புள்ளிகளை வந்து குறித்து நம்ம கடிகார மூல் திசைக்கு எதிர் திசை அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வரிசைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு சரியான விடை கிடைக்கும் இப்போ எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கிராஃபை நம்ம ரஃப்பாக எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறத எக்ஸ் இது வந்து ப்ளஸ் எக்ஸோட ப்ளஸ் பகுதி எக்ஸ்ஹெச்சோட ப்ளஸ் பகுதி அதே மாதிரி இது வந்து ஒய்ஹெச்சோட ப்ளஸ் பகுதி இது வந்து எக்ஸ் டேஸ் அதாவது எக்ஸ எக்ஸ்ஹெச்சோட மைனஸ் பகுதி இது வந்து ஒய் டேஸ் ஒய்ஹெச்சோட மைனஸ் பகுதி இது மாதிரி நம்ம தோராயமாக புள்ளிகள்லாம் குறிக்க வேண்டாம் புள்ளிகள்லாம் எழுத வேண்டாம் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரஃபாக ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ஹெச் ஒய்ஹெச் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஒரு புள்ளிகளாக நம்ம குறிக்கலாம் ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தோராயமாக சும்மா எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸோட ப்ளஸ் ஒன்று ஒய்யோட மைனஸ் ஒன்று ஸோ இது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் இது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்த புள்ளி வந்து மைனஸ் நாலு எக்ஸில் வந்து மைனஸ் நாலு ஒயில் வந்து ப்ளஸ் ஆறு அப்போ இந்த இடத்துல மீட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து மைனஸ் மூணு கம்மா மைனஸ் அஞ்சு ஸோ எக்ஸில் வந்து மைனஸ் மூணு ஒயில் வந்து மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் இது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம இணைச்சிக்கலாம் இணைக்கும் போது நமக்கு ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த முக்கோணத்தில் இருக்கிற புள்ளிகளை வந்து நம்ம கடிகார மூல் திசைக்கு எதிர் திசையில் நம்ம எடுத்துக்கணும் எங்கே வேணாலும் நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த புள்ளி அடுத்த இந்த புள்ளி அடுத்த இந்த புள்ளி அடுத்து இங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எங்கே இருந்து வேணால் நம்ம இதில் ஆரம்பிச்சிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இதை வரிசைப்படுத்துறது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கடிகார மூல் திசைக்கு எதிர் திசையில் இருக்கணும் ஸோ இதான் அந்த திசை ஏதாவது இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா இப்படி வரணும் அடுத்து இப்படி அடுத்து இப்படி கரிகார மூல் திசைக்கு எதிர் திசை ஸோ அது மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து மைனஸ் நாலு கம்மா ஆறு மைனஸ் மூணு கம்மா மைனஸ் அஞ்சு ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன்று இப்போ இது தான் நமக்கு தேவையான புள்ளி இந்த புள்ளியோட வரிசைப்படி தான் நம்ம வந்து முக்கோணத்தின் பரப்பளவு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு ஃபார்முலா நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று பை ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை பயன்படுத்தியும் போடலாம் நான் வந்து இந்த கணக்கை இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி தான் போட போகிறேன் ஸோ ஒன்று பை ரெண்டு இந்த புள்ளிகளை வந்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்திருக்க வரிசைப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் மைனஸ் நாலு கம்மா ஆறு அடுத்து மைனஸ் மூணு கம்மா மைனஸ் அஞ்சு அடுத்து ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன்று திரும்பவும் மைனஸ் நா நம்ம ஆரம்பித்ததை திரும்ப முடிச்சிடணும் மைனஸ் நாலு கம்மா ஆறு இப்போது இதை நம்ம குறுக்கு பெருக்கல் மாதிரி பெருக்கி எழுத போகிறோம் இந்த இடத்துல இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலிருந்து கீழ் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு அப்போ வந்து ரெண்டுத்தையும் பெருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது ப்ளஸ் இருபது அடுத்து மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் மூணு அடுத்து ஓர் ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ஆறு ஸோ இதை முடிச்சுட்டோம் இப்போ மேலிருந்து கீழ் முடிச்சுருக்கோம் இப்போ கீழிருந்து மேல் நம்ம எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் போட்டுக்கணும் நம்ம ஃபார்முலா அப்படி ஸோ மைனஸ் இப்போ கீழிருந்து மேல் ஆறு மூணு பதினெட்டு ஆறு மைனஸ் மூணு அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு மைனஸ் பதினெட்டு அதே போல் ஓரஞ்சு அஞ்சு இங்கே மைனஸ் அஞ்சு அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒரு நாலு நாலு ப்ளஸ் நாலு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பெருக்கி எழுதிட்டோம் அதாவது மேலிருந்து கீழ் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அப்புறம் மைனஸ் குறி போட்டு அப்புறம் கீழிருந்து மேல் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சுருக்கணும் இப்போது இதிலேருந்து நம்ம சுருக்கணும்னா இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ப்ளஸ் தான் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கலாம் கூட்டும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது இருபத்தி ஒம்பது இந்த மை
இப்போ இங்கே ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு இருபத்தொம்பது ப்ளஸ் பத்தொம்பது ரெண்டுத்தையும் கூட்டும் பொழுது ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டுத்தையும் கூட்டும் பொழுது ஸோ இதை ரெண்டால் கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது இருபத்தி நாலு சதுர அலகுகள் ஸோ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட அந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு புள்ளிகளால் அடைபடும் முக்கோணத்தோட பரப்பளவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி சதுர அலகுகள்